এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি নবম দশম শ্রেণীর বাস্তব সংখ্যা সৃজনশীল অর্থাৎ সৃজনশীল বাস্তব সংখ্যা তো অধ্যায় এক সৃজনশীল প্রশ্ন নাম্বার এক তো এবারের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থী যারা আছে তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সৃজনশীল প্রশ্ন যা পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি তা আজকে আমরা এই প্রশ্নটি সমাধান করব যে সৃজনশীল প্রশ্ন যে এক আমরা নিয়েছি এখানে রুট ফাইভ ও ফোর দুইটি বাস্তব সংখ্যা উদ্দীপক আমাদের দেওয়া আছে এখানে যে রুট ফাইভ ও ফোর দুটি বাস্তব সংখ্যা প্রশ্ন তিনটি সমাধান করতে হবে ক কোনটি মূলত ও কোনটি অমূলত নির্দেশ করো এই দুইটার মধ্যে যে কোনটি মূলত সংখ্যা এবং কোনটি অমূলত সংখ্যা সেটা নির্দেশ করতে হবে আমরা জানি যে মূলত সংখ্যা পি বাই কিউ আকারে যাকে প্রকাশ করা যায় সেটা মূলত সংখ্যা আর যেটাকে প্রকাশ করা যায় না পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না সেটাকে অমূলত সংখ্যা বলে তো ওটাই নির্ণয় করতে হবে এরপরে খ রুট ফাইভ ও ফোর এর মধ্যে দুইটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করো তো রুট ফাইভ এবং ফোরের মধ্যে দুইটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে এরপরে গ প্রমাণ করো যে রুট ফাইভ একটি অমূলত সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সৃজনশীল প্রশ্ন যা পরীক্ষায় তোমাদের অত্যন্ত কাজে আসবে বলে আশা করছি তো দেখো আমরা এখন এই উদ্দীপক থেকে যে আমাদের তিনটি প্রশ্ন দেওয়া আছে এখন আমরা এই তিনটি প্রশ্নের এই সমাধানটা আমরা বের করব তো প্রথমে আমরা ক দিয়ে শুরু করব যেখানে কোনটি মূলত ও কোনটি অমূলত সংখ্যা নির্দেশ করতে বলেছে আমরা এখন এটা নির্দেশ করব এই যে রুট ফাইভ ও ফোরের মধ্যে এই দুইটি বাস্তব সংখ্যার মধ্যে আমরা কোনটি মূলত এবং কোনটি অমূলত এটা আমরা এখন বের করব তো দেখো অবশ্যই তোমাদের ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে তাহলে তোমরা খুব সহজেই এই ধরনের উদ্দীপক দিয়ে প্রশ্ন আসলে খুব সহজেই বুঝে নিতে পারবে এবং অঙ্কগুলো সঠিকভাবে সমাধান করতে পারবে তো আমরা এখন কটা দিয়ে শুরু করি তো এখানে আমরা সমাধান কটা দিচ্ছি যে যেহেতু আমাদের এখানে রুট ফাইভ তো ফাইভটা কিন্তু পূর্ণ বর্গ নয় এখানে যেহেতু ফাইভ পূর্ণ বর্গ নয় এটাকে আসলে কিন্তু পূর্ণ বর্গ নয় এটা কিন্তু আমরা ভাগ করতে পারছি না ভাগ করলে আমাদের কি হবে দশমিক সংখ্যা চলে আসবে তো সেই জন্য এটা পূর্ণ সংখ্যা নয় বা পূর্ণ বর্গ নয় এটাকে বর্গ পূর্ণভাবে বর্গ করা যাবে না কিন্তু ফোর হচ্ছে পূর্ণ বর্গ আমরা দ্রুত গুণি চার করতে পারি বা এর উপর যদি আমরা রুট করি তাহলে টু হবে তো যাই হোক এটা হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সেহেতু রুট ফাইভ অমূলত সংখ্যা এবং ফোর হচ্ছে মূলত সংখ্যা এই কথাটি লিখে দিলে আমাদের কয়ের আনসার হয়ে যায় আবারও বলছি যেহেতু ফাইভ পূর্ণ বর্গ নয় কারণ এটা কিন্তু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা না আর ফোরটা হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তো আসলে কীভাবে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আমরা যদি এরকম করে আমরা তোমাদেরকে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি তো আমরা এখানে যদি আমরা রুটের উপরে ফোর দিই তো এটাকে কিন্তু আমরা পূর্ণ বর্গ কীভাবে করতে পারি সেটা হলো যে আমরা এখানে টু নিলাম আবার এখানে টু নিলাম তো দুটো গুণে আমার কী হয় চার হয়ে যায় তো আমরা যদি এটাকে আবার কী করি রুট টু এর উপর স্কোয়ার করি তো স্কোয়ারের রুট কেটে যাবে থাকবে আবার কত টু তো এটা কিন্তু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আর এই রুট ফাইভকে কিন্তু আমরা এভাবে ভাঙতে পারবো না যেহেতু এটা বিজোট সংখ্যা এবং এটাকে ভাঙলে আমাদের দশমিক সংখ্যা চলে আসবে তাই এটা পূর্ণ বর্গ হচ্ছে না তো এখানে যেহেতু ফাইভ পূর্ণ বর্গ নয় কিন্তু ফোর পূর্ণ বর্গ সেহেতু রুট ফাইভ অমূলত সংখ্যা এবং ফোর হচ্ছে মূলত সংখ্যা এইটাই তোমরা সহজেই লিখে দিলে তোমাদের এখানে দুইটি মার্ক তোমরা খুব সহজে পেয়ে যাবে তাই এরপরে আমাদের ক্ষয় আছে যে রুট ফাইভ ও ফোর এর মধ্যে দুইটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করো আমরা এখন এই রুট ফাইভ এবং ফোরের মধ্যে দুটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করব তো দেখো খুব সহজে আমরা এটা নির্ণয় করব এরকম অসংখ্য অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করা যাবে কোনো সমস্যা নেই তো এই প্রশ্নটি আমরা এখন সমাধান করব যে রুট ফাইভ ও ফোর এর মধ্যে দুইটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করো তো এখানে যদি আমরা রুট ফাইভ সমান ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসেব করি তাহলে আমরা পাবো দুই দশমিক দুই তিন ছয় অর্থাৎ টু পয়েন্ট টু থ্রি সিক্স এটা কিন্তু রুট ফাইভ সমান আমরা পাবো তো এখানে আমাদের যেহেতু বলছে রুট ফাইভ এবং ফোরের মধ্যে দুইটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা মনে করি আমরা ধরে নিলাম এর সমান থ্রি পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো থ্রি ডাবল জিরো থ্রি ট্রিপল জিরো থ্রি এভাবে সংখ্যাটা চলতে আছে তো এখানে এইটা কিন্তু রুট ফাইভের চাইতে বড় এই যে টু দশমিক অর্থাৎ টু পয়েন্ট টু থ্রি সিক্স এই মানটার চাইতে কিন্তু আমাদের এই যে আমরা এ সমান ধরেছি থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ডাবল জিরো থ্রি ট্রিপল জিরো এই মানটা কিন্তু আমাদের এই মানের চাইতে বড় অর্থাৎ রুট ফাইভের চাইতে কিন্তু এ মানটা আমাদের বড় আবার আমরা বি সমান আরেকটা মান নিয়েছি যেহেতু আমাদের দুইটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করতে বলেছে সেই জন্য তো এখানে আমরা বি সমান আরেকটা নিয়েছি কি যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ ডাবল জিরো ফাইভ ট্রিপল জিরো এভাবে এই সংখ্যাটা কিন্তু চলতে আছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এর মানটাও কিন্তু রুট ফাইভের চাইতে বড়
थ्री पॉइंट थ्री जिरो को चलते आता थ्री पॉइंट फाइव जिरो को चलते आंतु ये फोर हो जाए यह मान ही हमारे फोर चाहिए चलो देखें हमें कथा लिखे दीजिए सुंदर को जो स्पष्ट तो ए उभय वास्तव संख्या क्योंकि वास्तव संख्या और उभय रूट फाइव अपेक्षा बड़ो ए फोर अपेक्षा छोटो तो यह दुटाई मान हम रूट फाइव चाहते बड़ो जो टू टू पॉइंट आए क्योंकि ये थ्री पॉइंट तो ये चाहते अवश्य बड़ो ए फोर चाहते हे छोटो तई कथा लिखे दिए स्पष्ट तो ए बी उभय वास्तव संख्या रुट फाइव अपेक्षा बड़ो ए फोर अपेक्षा छोटो अर्थात ये वही कथा लिखे दिए फाइव चाहते जो बड़ो ए फोर चाहते छोटो ये संकेत मध्यमे अर्थात एखे जे दुटी मानी जो रुट फाइव चाहते बड़ो से भाव लिखे ये रुट फाइव ये ग्रेटर दैन रुट फाइव लेस दैन थ्री पॉइंट थ्री डब थ्री जिरो थ्री डबल जिरो थ्री ट्रिपल जिरो यह चलते आ फोर चाहते छोटो छोटो अर्थात लेस दैन फोर मैं फोर चाहते ये रुट फाइव चाहते ये मानटा भेतर जो माना ये माना क्योंकि रुट फाइव चाहते बड़ो ए फोर चाहते छोटो से जो हमें यह कथा लिखे जो रुट फाइव रुट फाइव लेस दैन थ्री पॉइंट थ्री जिरो थ्री डबल जिरो थ्री ट्रिपल जिरो थ्री एवं चलते आ फोर चाहते छोटो जदि जाए ना क्या इटना क्योंकि फोर चाहते छोटो एवं रुट फाइव लेस दैन थ्री पॉइंट फाइव जिरो फाइव डबल जिरो फाइव ट्रिपल जिरो ये संख्या चलते आ फोर चाहते छोटो अर्थात रुट फाइव चाहते मान्ट बड़ो क्योंकि फोर चाहते छोटो एट रुट फाइव चाहते बड़ो क्योंकि फोर चे छोटो अब ए के भग्नांश आकार प्रकाश करा जाए ना ये संख्या क्योंकि कि कर अर्थात जो थ्री पॉइंट जिरो नहीं थ्री पॉइंट जिरो थ्री पॉइंट फाइव जिरो ये संख्या ये धरे और बी धरे दुईटा संख्या के बाद क्यों जाए ना ये संख्या के भग्नांश आकार प्रकाश करा जाए ना यह संख्या के यह कथाट लिखे दिए आर ए के भग्नांश आकार प्रकाश करा जाए ना भग्नांश बोलते जो पी बीव बी ए आकार क्या जाए ना प्रकाश करा जाए ना अर्थात ए निर्णय दुटी अम्लत संख्या ये हमारे क्षयर अन्सार तो आशा करी तुम्हारा ये असंख्य मूलत संख्या निर्णय करते पर असंख्य मूलत संख्या निर्णय करते समस्या है ना जेहतु रुट फाइव ए फोर मध्य दूटी अम्लत संख्या निर्णय करते हुए इटना खूब सुंदर भावे ये सम्बन्ध में दूटी हे अमूलत संख्या तो ये बी निर्णय दूटी अमूलत संख्या हमें ये सम्बन्ध में छम ये बी सम्बन्ध में छम ये दुटे हे अमूलत संख्या तो यह असंख्य निर्णय करते पर अर्थात एखे हमें टूएर चाहते बड़ो नीते हैं फोर चाहते छोटो नीते हैं यको असंख्य मान आज है यह मानगुल करतेब नीते पर यही आजकल ख नम्बर प्रश्न समाधान तो आशा करी तुम्हारा खूब सहजे बुझते पे ये अत्यंत गुरुतपूर्ण सृजनशील प्रश्न परीक्षार्थी तो आशा करी तुम्हारा खूब मनोज सहकारे ये तुम्हारा निर्णय कर लेते पर तरपे ग आज ग प्रश्न समाधान करब तो ग नम्बर प्रश्न आज है जो प्रमाण करो जो रुट फाइव एक अमलत संख्या तो ये रुट फाइव एक जो अमलत संख्या ये प्रमाण करते आशा करी तुम्हारा मनोज सहकार देखे और एक कौशल कथा बोले इन्हें रुट फाइव एक अमलत संख्या आज है होते रुट टू एक अमलत संख्या होते रुट थ्री एक अमलत संख्या तो जी आसुक ना क्यों शुद्ध तुम्हारा फाइव जगह वो संख्या बसिए दिए बाकी सब वर्णनारा ठीक थक अर्थात हमें जो वर्णनाटा लिखे दीब तुम्हारे बोझान चेषा करब ये तुम्हारा खूब भलोक बुझो एखे रुट फाइव आसते परे रुट थ्री रुट फाइव अर्थात ए रखम आसते परे एखे आज रुट फाइव आ रुट फाइव आसते परे आबा रुट थ्री आसते परे आबा रुट टू आसते परे आर इत्यादि रुट सेभेनों आसते परे आबा रुट टेनो आसते परे इत्यादि इत्यादि आसते परे तो हमें एखे एक कथा बोलो जो तुम्हारा जदि ये धरण रुट फाइवर परिवर्त रुट थ्री आसे तेज़ शुद्धम फाइव जगह थ्री कर देवे एरपर जो टू आसे तेज़ शुद्धम फाइव जगह टू कर देवे एरपर जी सेभेन आसे तेल शुद्धम फाइव जगह कि कर देवे सेभेन कर देवे टेन आसले टेन फाइव जगह टेन कर देवे एकटाई वर्णना है खाली संख्या परिवर्तनगू जी तेज़ संख्यागुलर्तन करते हैं ये मूलत क्ज और अन्य कि नहीं देखो प्रश्न होते हमें ये लिखे जी फोर चाहते पाँच बड़ो पाँच चाहते नय बड़ो अर्थात फोर लेस दैन फाइव लेस दैन नाइन अर्थात फोर चाहते पाँच फाइव बड़ो ए फाइव चाहते नाइन बड़ो ये जो वर्गमूल करी अर्थात रुट करी तेल रुट फोर सबग रुट कर निल रुट फोर 
रुट फाइव रुट नाइन सबग के रूट कर निल को समस्या छो ना आप जी सरस लिखते पड़ता तो बोझान जो बी जेहतु पाँच चार चेते पाँच बड़ो एवं नये चेते पाँचा छोटो ये कारण ये एक विषय जे एटार के तुम्हारा सहजे बुझते पर क्यी करी बर्ग बर्ग को बर्ग करी तेल रूट हिसेब करी तेल फोर रूट है टू और फाइव तो ये भांगते पर कारण पूर्ण रूप संख्या नये ये पूर्ण बर्ग ना ये इटे कि करतेब ना काटते पर नाइन के नाइन रूट नहीं तेल थ्री पा अर्थात तीन थी नये पूर्ण बर्ग संख्या ये नये तो एम देखते टूएर चाहते रुट फाइव बड़ो क्यों फाइव चाहते नये थी तीन चाहते छोटो तो रुट फाइव तीन चाहते छोटो और दर चाहते बड़ो तो ए तुम्हारा जी ए रखम रूट थ्री चले आसे तो हमें क्यों करपर जो रू रूट टू चले आसे क्यों करूट सेभन चले आसे तो क्यों तो ये एक हल्का संख्या परिवर्तन करते हैं अर्थात एखे जो रूट थ्री आसे तेल तुम्हारा क्यों करते आबाओ करते रूट थ्री ए भाव नाइन करते इत्यादि इत्यादि करते हैं तो जैक हमारा जी ए रखम आसे तुम्हारा खाली फाइव जगह क्यों कर मानट परिवर्तन करवा कर प्रयोजन है ना जो ए रखम संख्या चले आसे तेल यार दरकार है ना तुम्हारा सरसरी वोटा दिए एखन शुरू कर सूतरा रूट फाइव एखन शुरू कर जैक हमें ये जेहतु नहीं प्रमाण कर देखा ये खूब ही गुरुत्वपूर्ण ये रुट फाइव ए रुट थ्री रुट टू एगल बस आसे तो जैक तो ये देखो लिखब यह सूतरा रुट फाइव रुट फाइव टू अपेक्षा बड़ो क्यों थ्री अपेक्षा छोटो हमें ये नहीं दर चाहते क्योंकि रुट फाइव बड़ो क्यों तीन चाहते छोटो ये कथा सूतरा रुट फाइव टू अपेक्षा बड़ो क्यों थ्री अपेक्षा छोटो अतए रुट फाइव पूर्ण संख्या नय यार क्यों पूर्ण संख्या नय तो एन पूर्ण बर्ग नये यहाँ देखो एरपर जो इटे धरे नहीं रुट फाइव मूलत संख्या है तब धरी रुट फाइव समान पी बिव जो पी बिव आकार ये प्रकाश करा जाए ये मूलत है और जी ना जाए तो मूलत संख्या है ना अमूलत संख्या हो जाए तो देखो तेल धरे निल धरी रुट फाइव समान हे पी बिव ये धरे निल करब ये बर्ग करब तो ये ये धरे निल रुट फाइव समान हो बिव तो जेखने पी और किऊ उभय स्वाभाविक संख्या और एर चाहते किऊर मान बड़ो एवं पी और किऊ सहमौलिक तो ये मध्य आर की पी और किऊ एर मध्य वन भिन्न को साधारण उत्पादक नहीं पीओ किऊर मध्य वन छाड़ा अन्न उत्पादक नहीं अर्थात ये साथ एक वन आंतु टू थ्री एगुलो नहीं दिए पीओ किऊर मध्य वन भिन्न को साधारण उत्पादक नहीं तो हमें क्यों करब ये वर्ग करब जो वर्ग करी तेल वर्ग कर ले रखम हो जे एखे वर्ग करी तो एक बार ही कर दिए तो लाइन टाइम हतो जो इटे वर्ग कर सबने कि हेल्ले पी वाई पी स्कोर भाग किऊ स्कोर ये वर्ग कर तो एक बार ही दिल्ली तो ये रखम हतो जो स्कोयर तो यार ऊपर स्कोयर हो तो दुटे स्कोयर है अर्थात एखे रूट और स्कोयर कैटे गले थे शुद्म फाइव और एखे थको दुटार ऊपर स्कोयर तो पी स्कोयर ब्यू स्कोयर तो ये क्षटा ये करी तो उभय पक्ष के बर्ग कर तो बर्ग को लेकिन थक फाइव और एखे थक पी स्कोर भाग किऊ स्कोर तो ये बर्ग को लिखे दिए तो ये कि कर लखने उभय पक्ष के किऊ द्वारा गुण कर लो किऊ द्वारा गुण कर ले फाइव किऊ और एखे ऊपर किऊ थे तो ये नीचे आज दुईटे किऊ ऊपर आज एक किऊ ए रखम है तो ये काटाटी को थको पी स्कोर भाग किऊ ए रखम थको ये तो उभय पक्ष के किऊ द्वारा गुण कर अर्थात ये ये हमें किऊ द्वारा जो गुण कर फाइव किऊ और ऊपर पी पी स्कोर किऊ और नीचे है किऊ स्कोर देखो ऊपर एक आखने आज दुईटा तरह काटाटी को लेकर क्यों पा नीचे और एक थको ये कारण फाइव किऊ समान हो स्कोर किऊ तो एरपे कि तो ये देखते जैसे स्पष्ट तो फाइव किऊटा हे पूर्ण संख्या जेहतु किऊर साथ साधारण उत्पादक आज फाइव से जो इन्हें फाइव किऊ हे स्पष्ट तो पूर्ण संख्या अपर पक्षे ए पी स्कोर ब्यू जो आज एर मध्य साधारण को उत्पादक नहीं छाड़ा अन्न को उत्पादक नहीं क्यों हमारे एखे वन छाड़ा एक उत्पादक आज फाइव तो यह साधारण को पिना उत्पादक नहीं तो सूतरा पी स्कोर ब्यू पूर्ण संख्या नय तो हमें पी स्कोर भाग किऊ हे पूर्ण संख्या नय जदि एर साथ उत्पादक चले आसत तेल क्योंकि यहाँ के पूर्ण संख्या धरे नित सूतरा पी स्कोर ब्यू हे पूर्ण संख्या नय तो ये आरोप देखते अतए पी स्कोर ब्यू 
फाइव किऊ एर समान होते अवश्य समान होते कारण यहाँ से फाइव किऊ क्योंकि एखे पी स्कोर किऊने वन छाड़ा साधारण पदक नहीं क्योंकि एखे हमारे वन छाड़ा साधारण पदक फाइव आए तो से फाइव किऊ एर समान होते पी स्कोर फाइव किऊ फाइव किऊ एर समान होते आर इटा के रुट फाइव के पी बिउ आकार प्रकाश कराओ जाए ना तो रुट फाइव रुट फाइव के जो पी बिउ आकार प्रकाश करते नी तक से अम्लोध हो जाए तो सूतरा कि लिखब जो रुट फाइव हो जाए अम्ल संख्या कारण रुट फाइव के पी बिउ आकार प्रकाश करा जाए ना तो अतए अब रुट फाइव के पी बिउ आकार प्रकाश करा जाए ना तुट फाइव एक अम्ल संख्या तो ये हम प्रमाण करते तो जैक तुम्हारा इट खूब सहजे यार प्रमाण करते पर जो तुम्हारे परीक्षा चले आसे तेल तुम्हारा खूब सहजे ये प्रमाण कर लेते पर तो बलोम जो रुट फाइव रुट रुट थ्री रुट टू व रुट सेभेन रुट टेन इत्यादि आसते परे तो तुम्हारा शुद्धम फाइव जगह क्यों कर जो थ्री आसे तेल थ्री एब सेभन आसले सेभन और टू आसले टू बस ही देवे हो जाए बाकी सबग ठीक थक अन्ो समस्या और है ना आशा कर तो जैक तुम्हारा कष्ट अत्यधर्ज सहकार आज के लिखते देखे ये परीक्षार्थी अत्यंत गुरुतपूर्ण एक सृजनशील हमें बार बार बी कारण ये एक बारे निरानबे पार्सेंट कम उपयोगी हंड्रेड पार्सेंट आसार आसार सम्भवना आज काछाची तो जैक तुम्हारा ये खूब मनोज सहकार देखो देखने तुम्हारा खूब सहजे बुझे नीते पर तो आपात तो आज के पर्यत सब दिन की भलो काटुक प्रत्याशा आज के शेष कर तुम्हारा कि हलो उपकृत हो अवश्य तुम्हारा भिडियो एक लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमतगुल चैनल सबसक्राइब करना थे सबसक्राइब कर सब मजे शेयर कर युकु तुम्हारे प्रत्याशा तो जैक आप आज के पर्यटन शेष कर आल्ला हाफिज आज के दिन की सब भलो काटुक ये प्रत्याशा सबा के स्वागत जानिए शेष कर सबा के